Bueno muchachos, hoy vamos a profundizar un poco sobre lo que es el flujo magnético y la ley de Gauss. Estos conceptos ya se los expliqué en las diapositivas que pueden bajar en la plataforma. Además de que es básicamente lo mismo que ya habíamos visto en electricidad. ¿sí? ¿Cómo está definido el flujo magnético? Pues bueno. El flujo magnético es el número de líneas de campo que atraviesa una determinada área. Si ¿Sí, muchachos, si por ejemplo ya aquí tengo una superficie con, un, con, una, con, una, con una área y pues esta superficie está circulando un campo magnético... Entonces, el número de líneas que atraviesa esta superficie A está dado por, bueno, es, es lo que llamamos flujo magnético, ¿sí? El flujo magnético también viene muy importante lo que es el área, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que tenga la superficie así, que por ejemplo aquí la tengas, así con cierto grado de inclinación. muchachos por eso que el flujo magnético recuerden es una es un producto vectorial entonces también puede ser expresado como b por a por el coseno del ángulo normal a la superficie con el campo magnético ¿sí? si la superficie es irregular como por ejemplo esta ¿sí? ¿Qué es que hacemos pues agarramos pequeños trocitos de área Aquí está mi campo B. ¿sí? Y cada trocito que me va a dar una diferencial de flujo. ¿sí? Cada trocito de área, es decir, cada diferencial de área, va a dar una diferencial de flujo. Si integramos, ¿qué nos da? La integral de B por D. Es el flujo y su magnitud es el... Weber en el sistema internacional de medidas. ¿sí? Eso creo que no hay ninguna duda. Hagamos uno que otro ejercicio bastante simple. Esto nos va a ser muy útil cuando veamos Faraday. Ahorita no tanto. Pero en dos o tres clases que veamos la ley de Faraday, vamos a ver que, la, que el flujo magnético es muy muy importante. Sí. Vamos a suponer que tenemos aquí una superficie o un plato circular con un radio de 10 centímetros. Por el cual está circulando un campo de magnético. Un campo de Un Gauss. Que un Gauss es más o menos el campo magnético de la Tierra. Más o menos. Y vamos a suponer que. Tanto el plato. Como el campo. Hay un ángulo de. 90 grados. ¿Sí muchachos? Ahora. Recuerden. No buscamos el ángulo que hay de el campo con la superficie si ¿Sí, muchachos como sería visto esto desde un punto transversal sería así verdad aquí este sería mi área este sería mi campo si ¿Sí, muchachos aquí forma 90 grados pero el vector normal con el área forma ¿Cuánto, ¿Cuánto forma este vector de A con el campo? El ángulo en realidad es de 0 grados, ¿sí muchachos? Entonces, ¿qué flujo está circulando? Por esto. Pues el flujo 
es igual a B por el área por el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Ve cuánto es? B es igual a un gauss. Pero yo quiero usar, yo necesito usarlo en el sistema internacional. Y gauss no es la medida para el sistema internacional. Se hay que convertir, ¿no? Si un Tesla es igual a 10 a la 4 gauss, entonces un gauss, ¿cuántos Tesla es, no? Y está bien fácil, ¿no? Un gauss es igual a 10 a la menos 4 Tesla. Entonces aplicamos aquí. 10 a la menos 4 Tesla por el área. ¿Qué área? Pues es un círculo, ¿no? Entonces, el área si de un círculo, ¿cuánto es pi? Por radio al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Pi por 0.1 metros al cuadrado. Vamos a ver cuánto me da. Pi por 0.1 al cuadrado. Y me da un área de 31.41 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Sí, muchachos? Entonces, ahora sí, puedo, puedo aplicar esto, ¿no? El flujo aquí es igual, el campo, que cuánto es el campo? 10 a la menos 4 teslas. Multiplicado por cuánto? 31.41 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por el coseno del ángulo. ¿Pero el ángulo cuánto es? De 0 grados. ¿Sí? Primero más multiplicamos. Esto por 1 exponente a la menos 4. Y me da... 3.141 micro webers no es la gran cosa la verdad es bastante simple Vamos a suponer esto, ¿sí? Vamos a poner la misma área, pero ahora hay una ligera inclinación. ¿Sí? Vamos a suponer que entre el plato o la superficie y mi campo... Hay un ángulo provisional, voy a llamarlo de 30 grados, ¿sí? Entre el plato y el campo. Sí, muchachos, es decir, de aquí a acá son 30 grados, ¿sí, muchachos? Yo necesito el ángulo, pero este no. En el ángulo que va de este lado, normal. ¿Sí, muchachos? En es bastante simple, ¿no? Si yo sé que de aquí para acá son 90 grados, porque esta es una normal, y de aquí a acá ya hay 30, pues ¿cuánto me faltan para acá? 60, ¿no? Es el ángulo real ese de 60 grados, ¿sí, muchachos? El mismo caso. Delta M es igual a que B por A por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, delta M es igual a tanto, ¿cuánto, cuánto, 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 cuánto? 10 a la menos 4 teslas, que multiplica, ¿cuánto me la otra vez? Vamos a sacar, 31.14 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por el coseno de 60 grados entonces cuánto era eso 
1 exponente a la menos 4 por 31.14 exponente a la menos 3 por el coseno de 60. Por favor muchachos, fíjense que su calculadora está en grados. En el examen muchas calculadoras estaban en radianes y pues tenía, tuviera más su ejercicio. Y a mí me dio 1.557 micro, eh, micro webers. Y muchachos, otros si quieren para ya acabar. Vamos a suponer que tenemos un plato. Supone que este es un plato cuadrado. ¿Cuánto nos gusta? De 20 centímetros de lado. ¿Sí? Y que por aquí le pasa. Un campo de... De 3000 Gauss. ¿Sí, muchachos? Y que el ángulo de aquí con el plato me da 70 grados. ¿Sí, muchachos? Es decir, el campo y el plato y la superficie del plato me da 70 grados. Otra vez vamos a calcular el flujo que hay. Y circula por acá. ¿Cuántas líneas de campo atraviesan esta superficie? ¿Sí, muchachos? Otra vez. Este ángulo no es el que quiero. ¿Cuál es el que quiero? El ángulo que hay de aquí para acá. ¿Sí, muchachos? Si yo ya sé que de aquí para acá hay 70. Y que de aquí hasta acá hay 90. Entonces, ¿cuánto me falta para completar los 90? Pues 20 grados, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo es de cuánto? De 20 grados. ¿Sí? Entonces, ve por, por el coseno del ángulo. Entonces, el flujo aquí va a ser igual. Otra vez, hay que convertir esto, ¿no? Si un Tesla son 10 a la 4 Gauss, entonces 3000 Gauss. ¿Cuántos Tesla son? Sí, muchachos. Y según yo, son 0.3 Tesla. Sí, muchachos. Sí, vamos a hacer esto. 0.3 Teslas que multiplican a ah, el área. Es un cuadrado, ¿no? Por lo tanto, el área del cuadrado aquí es igual a 20 centímetros al cuadrado. O mejor en metros de una vez, ¿no? 0.2 metros al cuadrado. ¿Esto cuánto me da? 0.4, ¿no? Pero el exponente cuánto es? 0.2 al cuadrado. Me da 0.04 metros cuadrados, ¿sí? Esto aquí son 0.4 metros cuadrados. ¿Sí, muchachos? Por el coseno de... Nuestro ángulo, que ¿cuánto nos dio? 20 grados. Y ahora sí, el flujo magnético, ¿cuánto es? 0.3 por 0.04. Me faltó un 0. Sí. Aquí, pero me faltó un 0. 0.4 por coseno de 20. Y me da... 11.27 mili webers. Como podrán ver, esto no es muy difícil. No, en realidad no es muy difícil. ¿Sí? Ahora vamos a otro caso. Otro caso. 
¿Qué pasa si mi superficie es cerrada? ¿Sí? Hagan de cuenta que yo aquí tengo un imán mi polo sur y aquí mi polo norte ¿sí? este imán me genera un campo magnético ¿qué pasa si yo encierro el imán en una superficie cerrada? ¿sí muchachos? bueno en el... había expuesto que el campo ¿cómo va? va tiene más o menos como esta forma ¿sí? Y va en, el, en la parte exterior, va de norte a sur, ¿sí, muchachos? Y aquí dentro del imán, el camino continúa, ¿no? Así esto, ¿sí? Lo mismo aquí va de norte a sur. Y dentro del imán, como que el, el camino continúa, ¿sí, muchachos? Aquí está mi campo. ¿Quién no dice mi ley de Gauss? Ah, bueno. Mi ley de Gauss dice que qué? Que B por DA es igual a el flujo. ¿Sí, muchachos? Pero qué pasa si la superficie es cerrada. ¿Sí? Recuerden, ¿qué es el flujo? El número de líneas que atraviesa una superficie, ¿no? Si, por ejemplo, si la superficie o si el campo pasa por aquí, tiene que salir de la superficie, ¿no? Y va a hacer esto, y regresar para acá. Y tiene que volver a entrar. ¿No, muchachos? Entonces, aquí está saliendo y aquí está entrando. Entonces, ¿cuál fue el flujo neto? Cero. ¿Sí, muchachos? Igual acá. Va a salir. Sale con un signo positivo. Y regresa. Y al entrar lo hace con un signo negativo. Entonces, más con menos se anula. ¿Sí, muchachos? Entonces, sin importar que si la superficie es cerrada, el campo es siempre cero. ¿Sí, muchachos? Siempre, 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 siempre. Sin importar si esto es un imán o si esto es un, una bobina produciendo un campo magnético, el flujo neto en una superficie cerrada siempre va a ser cero. ¿Sí, muchachos? Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de una de las cargas eléctricas? Que aquí tenemos una carga y aquí estaba su campo eléctrico. ¿Qué decíamos? Ah, pues que el flujo eléctrico, vamos a decir, E por DA, es igual a la carga encerrada, la carga que está adentro. Si había, por aquí había cargas afuera, esta no importaba, lo que importaba es la que estaba adentro, ¿sí? Pero que, ¿por qué era esto? Porque aquí puede tener una carga positiva nada más, una carga negativa nada más, ¿sí? Puede aislar la carga, pero aquí no puede aislar el polo magnético, ¿sí? Siempre voy a tener un polo norte y siempre un sur. Aunque yo lo parte a la mitad, esa mitad resultante va a tener un polo norte y un polo sur. ¿Sí, muchachos? Sin importar dónde ponga mi fuente de magnetismo, mi imán o mi electroimán, hagan de cuenta que yo aquí pongo a ver, vamos a ver, vamos a ver. un imán, polo norte y polo sur. ¿Sí, muchachos? Y estos señores van a sacar sus líneas de campo. ¿Sí, muchachos? Ahí está, de norte a sur. De norte a sur. Y aquí adentro también continúan. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo va? Entonces para aquí y para acá. ¿Sí? Noten que por afuera el campo va desde el norte hacia el sur. Pero ya dentro del imán va de sur a norte. ¿Sí, muchachos? Sin importar donde yo ponga la, mi superficie gaussiana, vamos a suponer que yo estoy de necio y lo pongo aquí, ¿sí? Diciendo, acá voy a encerrar nada más el norte. No, porque si se dan cuenta, por este lado las líneas de flujo entran y por aquí vuelven a salir, ¿sí? Entonces se anula, el flujo se anula. Si lo pongo aquí, por aquí entra y por aquí sale, ¿sí, muchachos? Sin importar por aquí. Entra y por aquí sale, ¿sí, muchachos? Sin importar dónde ponga las líneas de mi superficie gaussiana, si la superficie es cerrada, entonces... El flujo siempre va a ser 
0. ¿Sí, muchachos? Y esa es la ley de Gauss para magnetismo. O también es la segunda ecuación de Maxwell. O también la ecuación de Maxwell Gauss. Sí, muchachos. Le dije, tenemos que ver las cuatro ecuaciones de Maxwell. Ya llevamos una, que aquí está, la ecuación de Gauss Maxwell, pero para cargas eléctricas. Y la ecuación de Gauss, pero para magnetismo. ¿Sí, muchachos? Entonces aguas con eso. ¿sí? Si la superficie es cerrada, el campo, el campo, el, el, perdón, el flujo magnético siempre te tiene que darme cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre tengo polos norte y polos sur. Los polos de un imán nunca, nunca, nunca se pueden separar. ¿sí? O mejor dicho, el campo magnético nunca se puede abrir. Si se dan cuenta, el campo magnético siempre describe círculos, ¿no? Pero sí trayectoria cerrada. ¿sí? Aquí empieza el campo magnético, hace su recorrido y vuelve a regresar al punto donde estaba. ¿sí? Sin importar qué hagamos, sin importar qué hagamos, cómo originemos este campo, el campo magnético siempre se va a cerrar. Así le pongamos aquí en algún obstáculo, así lo desviemos, así hagamos un montón de cosas, el campo magnético siempre se desvía. ¿sí? Bueno, eso fue flujo magnético. La siguiente parte va a ser fuerza de Lorentz.